السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج ہمارے ساتھ جو عالم ہیں ان کو کسی بھی تعارف کی ضرورت نہیں ہے وہ ہیں شیخ عبد الغفار صلفی حفیظ اللہ ان سے کچھ باتوں پہ سوال تھا ہمارا وہ ان ان سے کریں گے اور بہتر وہ میں جواب دیں گے ان تو آئیے پیش کرتے ہیں شیخ کو جی شیخ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ کا ابھی بیچ میں سوشل میڈیا پہ کچھ باتیں اس طرح سے آئی ہیں کہ آپ شیخ جاج القاسم حفیظ اللہ نے آپ کا کچھ ویڈیو پہ آپ کے جو بدتیوں نے کچھ ڈالا تھا اس پہ شیخ نے کچھ دفاع دی ہے تو کچھ بدتیوں کا یہ کہنا ہے کہ جاد القاسم حفیظ اللہ عبد الغفار صلفی صاحب کے شاگرد ہیں اچھا عبد الغفار صلفی صاحب استاد ہیں تو کیا اس پہ آپ کچھ روشن ڈالنا چاہیں گے ان بدتیوں کو بتانے کے لیے کہ کیا مسئلہ ہے الحمد للہ رب العالمین وصلاۃ وسلام علیہ سید المرسلین و علیہ آل و صاحب اجمعین مبال سب سے پہلی بات تو یہ کہ علامہ جلال الدین قاسمی حفظ اللہ عالم اسلام کے ایک بہترین خطیب شیخ علامہ جلال الدین قاسمی حفظ اللہ عالم اسلام کے ایک بہترین خطیب اور دائی اور عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ مختلف زبانوں کے ماہر ایک اسکالر بھی ہیں الحمد للہ اور شیخ سے میں نے خطابت کے میدان میں اور علم کے دوسرے شعبوں میں بہت میں نے استفادہ کیا ہے اگرچہ میں نے براہ راست شیخ سے کوئی کتاب نہیں پڑھی ہے لیکن میں خطابت میں شیخ کو اپنا استاد مانتا ہوں اور جو ہمارے بدتی بھائیوں نے جو ہے سوشل میڈیا پہ یہ پروپیگنڈا چلایا ہے کہ نوز باللہ جو ہے حاشا و کرلا شیخ کو جو ہے ہمارا یعنی ہمیں شیخ کا استاد قرار دینے کی جسارت کی ہے یہ انتہائی بےحودہ اور لہو بات ہے شیخ کی یہ کثر نفسی اور شیخ کی توازو ہے کہ شیخ اپنے ان شاگردوں کا یا ان علماء کا جو شیخ کے شاگرد کے مقام پہ ہیں ان کا بھی نام جو ہے اتنے احترام سے لیتے ہیں اور اتنی عزت کے ساتھ لیتے ہیں اور ان کی اتنی قدر کرتے ہیں عزت افزائی کرتے ہیں کہ لوگوں کو ایسا گمان ہوتا ہے کہ یہ شیخ کے ہم پلہ اور شیخ کے ساتھی ہیں جب کہ شیخ علم میں رتبے میں بزرگی میں ہم سے کہیں زیادہ بزرگ ہیں اور ہم شیخ کے ساتھ مقابلہ کرنے کی تو بات بہت دور کی بات ہے شیخ سے استفادہ کرنے کو ہم اپنے لیے شرف سمجھتے ہیں الحمد اور الحمد للہ رمضان المبارک میں قرآن کریم کی تفسیر کے سلسلے میں شیخ سے برابر تبادلہ خیال ہوتا ہے اور قرآن کریم پر غور و فکر کرنے میں الحمد للہ اللہ کی توفیق سے ہم لوگ ایک دوسرے کو اپنے خیالات سے واقف کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے شیخ کو جو علم دیا ہے شیخ اس کے ذریعے کبھی بھی مستفید کرنے میں کوئی کثر نہیں چھوڑتے اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ شیخ کے علم میں عمر میں برکت عطا فرمائے شیخ کے علم کا فائدہ عام ہو اور اسی طریقے سے شیخ جو ہے عالم اسلام میں اپنے علم کی روشنی بکھیرتے رہیں اور اپنی خطابت سے اور اپنی کتابوں سے اب تو شیخ ایک عظیم مصنف اور مفصل کی حیثیت سے بھی عالم اسلام میں مشہور ہو رہے ہیں شیخ کی تفصیل آ چکی ہے عقائد پر اصول حدیث پر فقہ پر ادب پر مختلف فنون پر شیخ کی بڑی عمدہ اور بہترین کتابیں کچھ منظر عام پر آ چکی ہے کچھ آنے والی ہیں تو میں تمام ناظرین کو یہ بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ شیخ کی کتابیں پڑھیں شیخ کی تقریروں کے ساتھ ساتھ شیخ کی کتابیں بھی ان کے علم کی آئینہ دار ہیں اور ان کی وسط علم کا اندازہ شیخ کے ان کتابوں سے ہوتا ہے جو بذات خود الگ الگ فن پر ایک جو ہے دستاویز کی حیثیت رکھتی ہے تو میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شیخ کے تعلق سے یہ اس طریقے کی جو غلط فہمی پھیلائے گی بالکل بےحودہ بات ہے شیخ ہمارے استاذ ہیں اور ہم شیخ کے شاگرد کے درجے میں ہیں اور ہم اس کو اپنے لیے شرف سمجھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ اچھا شیخ جو لوگ آپ کو مطلب جو مطلب کال کرتے ہیں پریشان کرتے ہیں تو ان کے لیے کوئی آپ کا پیغام کوئی ایسے لوگوں کے لیے ان کے لیے میرا پیغام یہی ہے کہ میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ میرا وقت بہت قیمتی ہے میں اس وقت کو آپ جیسے لوگوں کے ساتھ بحث کر کے ضائع نہیں کرنا چاہتا آپ جیسے لوگ فون پر ہم جیسے طالب علم کو یا ہمارے علماء کو اساتذہ کو آپ کال کر کے پریشان کریں اور گالی گلوچ کریں اور پھر سوشل میڈیا پہ ان کے ویڈیو بنا کے سستی شہرت حاصل کرنا چاہیں اللہ کے واسطے یہ سب طریقے چھوڑ دیجئے علم اور علم ایک الگ دنیا ہے علم کی دنیا میں گالی گلوچ نہیں چلتا بےحودہ الزامات نہیں چلتے آپ دلائل کا جواب دلائل سے دیں الحمد آپ کے تمام جو ہے فریب اور دھوکے کی قلعی ہم انشاء اللہ دلائل کے ذریعے بولیں گے ہمیں آپ سے فون پر فضول کے مناظرہ بازی کرنے کی اور بحث کرنے کی قطعن ضرورت نہیں جس سے آپ سستی شہرت حاصل کریں بے شکریہ ان شاء اللہ کوئی نہیں پریشان کرے گا ان شاء اللہ آج کے بعد اور شیخ مطلب آپ کو کچھ اپنے سب کچھ بیان ہی کر دیا آپ بھی تھوڑا جی جی اپنے دو الفاظ اللہ تبارک و تعالی 
جو حسن زن وہ میرے تعلق سے رکھ رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ اس حسن زن کو قائم رکھے ہم دعا کرتا ہوں کہ ہم لوگوں کی حیات میں کیا ہے اب ہمیں کل نہیں ہے انہوں نے الحمد للہ میدان خطابت کو سنبھال رکھا ہے اور الحمد للہ ایک بہترین خطیب کے حیثیت سے متعارف ہیں پورے عالم اسلام کے اندر دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شہر کو علم کی دن دونی چوگنی صحت وغیرہ کے اندر اور فیملی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ خیر و آفیت کا معاملہ فرمائے السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ